ജോബിനസ് കൊട്ടാരം അബ്സല്യൂട്ട് ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിനും പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്സിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെയും പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും അവർ കൃത്യവിലോപം കാട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും സിറ്റിസൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സും മീഡിയയും മറ്റുമൊക്കെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഡൽഹി പോലീസിന് എതിരാണ് എന്നുള്ളതുകൂടി കാണിക്കുന്നു ഫൈസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് നാഷണൽ ആന്തം സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്തായാലും മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിലധികം കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യത്തിന് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം നീല നിറത്തിലായി അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആവശ്യത്തിനൊരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വയലൻസിൽ യൂണിഫോമിലുള്ള ഡൽഹി പോലീസുകാർ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജസും ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറാസ് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫുട്ടേജസും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ചു നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ പോലീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലീസിന് മേൽ അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷപാതിത്വപരമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്നും മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകളെ പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ബി ജെ പി ലീഡേഴ്സിനെതിരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൃത്യവിലോപത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിനും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് സത്യമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് കുറ്റകൃത്യമോ ക്രൂരകൃത്യമോ ചെയ്യുവാൻ ലൈസൻസ് ആരും നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും അമിത് ഷായും ഒരു പക്ഷേ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഡൽഹി പോലീസിന് മേൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് എന്നും കൂടി ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വയലൻസിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം കാരണം ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഷുറൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് അത് റൂളിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നും ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ മലേഷ്യയിലെ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മലേഷ്യയിൽ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലായിടത്തും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും മതത്തിൻ്റെയും മറ്റും പേരിൽ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തി ജർമ്മനി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നാസി പാർട്ടിയും മറ്റും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എലക്ഷനിൽ സീറ്റുകൾ വിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു തുടർ ഫല പ്രതിഫലനം നമുക്ക് മലേഷ്യയിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചു മലേഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മഹാദിർ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഹിയുദ്ദീൻ യാസിൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച
ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ മഹാദീർ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു കൊലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്കാത്തൻ ഹരാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അതൊരു മൾട്ടി എത്തനെ കോയിലേഷനാണ് പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് മുൻപ് അയാളുടെ എതിരാളിയായിരുന്ന അൻവർ ഇബ്രാഹിമിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യുണൈറ്റഡ് മലയ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യു എം എം എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന മലയ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പുറത്താക്കുക അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്തായാലും രൂപം കൊണ്ട് ഏതാനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പി എച്ച് ഈ പക്കത്താൻ ഹാരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കോയലേഷൻ കൊളാപ്സ്ഡായി അതിലെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ യു എം എൻ ഒയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അത് മഹാദേറിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷനിലേക്ക് എത്തി മഹാദേറിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന മുഹിയുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം പുതിയ പ്രീമിയറായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെജിറ്റിമസി മഹാദേർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം പിമാരുടെ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ പാർട്ടിക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എം പിമാരിൽ മൊഹദീൻ ടേക്കിംഗ് യു എൻ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിനെതിരെ മൊഹദീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു മലയ ഏഷ്യയിലെ മജോറിറ്റി മുസ്ലിംസിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും പി എച്ച് ഓർഗനൈസിംഗ് റോഡ് ഷോസ് മഹാദിർ മുഹമ്മദിൻ്റെ പാർട്ടി അവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി റോഡ് ഷോസും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു നോ കോൺഫിഡൻസ് വോട്ടിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൊഹീദിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ എന്നതിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇനിയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൂടിയാണ് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു വൺ ടൈം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അൻവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലം കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാം കേസിൽപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽപ്പെട്ട് ബാലപീഡനവും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു കേസായിട്ട് വന്ന് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അവർ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ബൈ ഇലക്ഷന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നു ഒപ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടി കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം മലേഷ്യൻ എക്കോണമിയും അത്ര നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലല്ല ടൂറിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്കോണമിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയൊക്കെ അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസസ് എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അമ്പത് ശതമാനം പ്രൈസിൽ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൺട്രിയുടെ ഒരു മുസ്ലിം മജോറിറ്റി അത് ഒരു പ്ലൂറൽ ഏത്തോസിനെതിരാണ് കാര്യം അവിടെ മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ് ധാരാളമുള്ള ഒരു പ്രദേശവും കൂടിയാണ് മലേഷ്യ എന്തായാലും പുതിയ മുഹീദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകാൻ എന്ന് 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 പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ജനാധിപത്യം വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകട്ടെ മഹാദേർ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വേയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ അനന്തര പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നൽകട്ടെ എന്നുകൂടി ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ വാദിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ത്യ മലയ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് പ്രത്യേക മമത പുലർത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മലേഷ്യ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഡോ മലേഷ്